，是真的。月儿，月儿，你醒了，你头还疼不疼？我让福一过来给你看看。那些海盗呢？都抓起来了。昨日我昏迷的时候。有一道灵光乍现，也许是上天显灵，保佑了我们。你你的伤怎么样？哦，我没事。月儿，以后有任何危险的时候，你不许挡在我前面，听到了吗？啊，我说出来，你可能不信。但是我当时真的是身体不由自主的就冲出去了，玉儿。哦，我之前只知道你钟情于我，没想到你对我用情至深，竟然舍命相救。你放心，只要我花一南再试一日，定不负你。对不起，对不起，杜若少爷，刘大夫，你鬼鬼祟祟的干什么？没有干什么。杜若。你过来尝尝这花间阁的点心，做的真的挺好吃的。花一楠呢？嗯，他现在去给我爹送药去了。嗯，之前啊，我还真是误会他了。你说他独闯贼窝，把我救出来，说明还是有一颗侠义心肠的。这个花一楠，做戏做全套啊！哎呀，发生这么大的事儿，你还有闲工夫在这吃点心？哎。我好不容易从阎王爷那儿捡回一条命，还不得吃点好吃的，好好庆贺一下。月儿，嗯，我接下来说的每一字每一句，你都给我听清楚了。嗯，怎么突然这么严肃啊？月儿，你被花一楠骗了。伯父，这个是下一阶段的药和处方。少头猪有心来，其实你之前救小女一命，还要我这个老命。伯父不必客气，我今日过来，是想请您成全这门婚事。陆月儿是不可能嫁给你的，因为你在谋杀她的阿爹杜若。月儿。正如我所料，还是有那剂药引。你有什么话就直接说吧。进来吧，刘大夫。对不住，陆老爷，刘大夫。到底发生什么事情了？陆老爷突然病重，其实是因为少岛主让我在你的药里加了蜈蚣。花一呢？我要你亲口告诉我。是不是真的？
，是真的。既然事情已经到了这一步，我也没什么好藏着掖着的。新竹，去府上把府医给我请过来。是。这个处方单是我开的，吴宫的药引也是我提议加入的。少岛主对陆姑娘和陆老爷的病情十分上心，我曾在古法医书中见过一剂处方，可治此病症。那便是将蜈蚣作为药引。蜈蚣虽具有毒性，但用对鹿子便具有疏通经络、攻毒散结的奇效。少岛主怕陆姑娘知道后引起不必要的担心，便把药方给陆姑娘常抓药的刘大夫。可是姑父会病发，那是意料之中的事。蜈蚣以毒攻毒，在早期就会有这种发病恶化的情况，这只是体内在清除淤血罢了。按我新开的处方，再服用一阵。保管陆老爷药到病除。我，月儿，月儿，你。你的脸还疼吗？不疼了。对不起，你为了救我，受了那么重的伤，还为我做了那么多事。你对我和阿爹的这份恩情，我该怎么报答你才好？既然少岛主想娶我，那我……少岛主，我决定不走了。为什么？不行，你要是不去京城的话，你的病怎么办？你给我乖乖去京城看病。少岛主，你不用劝我了，我心已决。你为什么突然改变主意，不去京城了？我们不是要成婚吗？还是说，少岛主改变心意，不想娶我了？月儿，你的意思是说，你要嫁给我？你真的要嫁给我？